Overlord Staffel 4 Folge 3 kurz erklärt. Diese Folge bedarf durchaus mehr Erklärungsbedarf als die letzte, aber auch hier fehlt es wieder massiv an Szenen und Infos, die einfach so ausgelassen wurden. Oh, und kann ich kurz erwähnen, dass die Untertitel dieser Folge besonders schlecht sind. Es gibt Rechtschreibfehler, einige Sätze ergeben überhaupt keinen Sinn und Narben werden einfach mehrfach falsch übersetzt. Aber egal, lasst uns anfangen. Der Grund, warum eins hier sagt, dass Albedo gegen Krankheiten immun ist, ist einfach der, dass ihre Klassen ihr eine entsprechende Immunität geben. Es liegt also nicht am Level oder an ihrem Item hier. Und warum eins hier getan hat, was er eben getan hat, ist eigentlich sogar ziemlich simpel. Er betrachtet die NPCs als Kinder, bzw. auch als seine Kinder. Der Kuss hier bedeutet also nicht, dass beide jetzt zusammenkommen oder so, denn das wird nicht passieren. Ein Wangenkuss von einem Elternteil, wenn das Kind zur Schule geht oder zum Kindergarten. Leider wurde dieser, zu dieser Szene zumindest, wichtige Gedankengang von eins einfach ausgelassen. In dieser Staffel fehlt so viel wie noch nie zuvor. Es tut wirklich weh, besonders da diese Folge sehr stressig und irgendwie gerusht wirkt. Hier sagt Albedo Momonga, da sie den Namenswechsel von eins absolut nicht ausstehen kann. Sie akzeptiert ihn, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, wenn ihr versteht. Für sie heißt er noch immer so und der genaue Wortklang der Änderung in Bezug auf ihre Beschreibung ist absolut ausschlaggebend. Sie liebt Momonga, nicht eins. Hier wird über Death Knights diskutiert von den Kardinälen und es wird die menschliche Form von den Levelstufen verwendet. Naja, von den Menschen ist es halt gemacht worden, um etwa einordnen zu können, wo sich ein Feind auf welcher Stärkeskala ungefähr befindet. Ohne zu weit ins Detail zu gehen, hier ist es aufgrund der Übersetzung aber falsch angegeben. Aber ein Death Knight hat ungefähr die Stärke von Level 100, also etwa dem Dreifachen seines tatsächlichen Levels. Wer sich fragt, wo Evil Eye ungefähr auf dieser Skala liegt, sie liegt bei etwa 150. In Bezug auf die Gottmenschen, Gottkinder oder zu Englisch, was mir persönlich besser gefällt, Gottkinds, zu denen habe ich bereits ein eigenes Video gemacht, wie so ziemlich alles in dieser Staffel bisher. Ist übrigens oben hier auf dem i verlinkt. Aber die sehr, sehr kurze Erklärung zu denen lautet wie folgt. Es sind Nachkommen der sechs großen Götter. Die Götter, an die eben die Mitglieder von Slane glauben und beten. Es gibt Abstufungen und Unterschiede zwischen diesen Godkins. Aber wie gesagt, genauer erklärt im Video. Und nicht jedes Kind von irgendeinem Spieler oder NPC wird Godkin oder Godmensch genannt, sondern explizit ausschließlich nur die Nachkommen von den sechs großen Göttern. Zu ihrem Outfit hier sollte ich wohl dazu sagen, dass das ein Item aus Yggdrasil ist, beziehungsweise Items. Diese Tasche hier beherbergt etwas Mächtiges und ihre Klamotten sind recht starke Rüstungsstücke, zumindest im Vergleich und für die Norm der neuen Welt. Und ja, auch zu ihr gibt es bereits ein Video. Sie sprechen von einem R, dass er endlich erschienen sei. Das die Rede vom stärksten Gott Slanes, namens Zershana, der ebenfalls untot gewesen ist und nach besagten Überlieferungen sich erneut zeigen wird. An der Stelle gibt es einige Übersetzungsfehler. Hier wird oft König und Kaiserreich einfach vertauscht, wollte ich nur mal kurz angesprochen haben. Weshalb sie hier jetzt in Geheimsprache reden, ist auch eigentlich ganz schnell erklärt. Jirknif ist derart paranoid geworden und fürchtet sich vor jeder Eventualität, dass eins ihn ausspionieren könnte, dass er sogar angeordnet hat, in Codes zu reden. Hier im Anime natürlich extrem vereinfacht dargestellt, doch der Effekt dürfte eigentlich derselbe sein. Das Lustige an dem Ganzen ist ja sowieso, was sehr wahrscheinlich aus dem Anime gestrichen wird, dass eins ihm hin und wieder sogar bei der Arbeit zusieht und er will von ihm lernen, ein echter Herrscher zu sein. Kurz gesagt, jetzt gibt es in der Community Theorien darüber, dass der gute Jerknif ein Talent dafür hat, Spionagemagie zu erspüren. Aber wie gesagt, das sind nur Theorien. Dieses Team, bestehend aus Adamantrang-Abenteurern, werde ich sehr bald in einem ganz eigenen Video erklären. Ich sage mal nur kurz, woher sie die Federn haben. Selbstverständlich repräsentieren sie die Freundschaft zwischen ihnen, ähnlich wie bei den Schwertern der Dunkelheit und diese kleinen Dolche. Diese Federn stammen von einem Vogel, den sie gemeinsam aufgezogen haben, was eigentlich sogar ziemlich süß ist. Also weshalb und warum eins dort unten in der Arena von Baharut und gegen den stärksten Krieger des Kaiserreiches gleich kämpft, wird ja in der nächsten Folge direkt beantwortet und das nicht mal wirklich von mir. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass es ausgelassen wird, er ist im Grunde nur da, um Werbung für seine neue Abenteuergilde zu betreiben. Genau die, die dort in Folge 1 angesprochen wurde. Er ist wirklich einfach nur da, um zu sagen, okay Leute, habt ihr Bock, meine Abenteurergilde zu joinen? Und dann repräsentiert er so ein bisschen seine Stärke. An dieser Stelle keine Erklärung. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, dass eins Auftritt im Anime besser ist als in der Light Novel. Das hier ist Gojin, von dem es natürlich ein eigenes Video bereits gibt. Er ist der Martial Lord der Arena und natürlich sehr stark.
Doch mehr gibt es nicht zu erklären. Cut-Content kommt wie gesagt noch, keine Sorge. Lest mein erstes Buch, gratis in der Beschreibung der allererste Link. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.